السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد طب القلوب دوائیہ و عافیت لبدان و شفائیہ و نور لبسار و لیائیہ و علی آلہ و صحبہ و سلم اللہم اللہ ارائیونی پکلند اونین ترتدرانا نم ویرن میلانا کنمنی نائکم صلی اللہ علیہ وسلم அவர்கள் மீது சலவாத்து சலாம் கூறி ஆரம்பம் செய்கின்றோம் அருமையான பெருமக்களே புண்ணியங்கள் பூத்து குழுங்கும் புனிதமான ரமலான் மாதத்தினுடைய முதல் பத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நாம் பிடித்திருக்கக்கூடிய நோன்புகள் கொடுத்த ஜக்காத்து சதக்காக்களையும் செய்யும் வணக்கங்களையும் அல்லா கபூல் செய்த அருள் புரிவானாக அருமையான பெருமக்களே இன்றைய உரையில் அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா ஒளிவு செல்லும் அவர்கள் அறிவித்ததாக அறிவு திலகம் அபூ ஹுரீரார் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு போர் முனையிலோ அல்லது ஒரு வீர வார்த்தைகளிலோ எதிரிகளை வீழ்த்தக்கூடியவன் உண்மையான வீரன் அல்ல உண்மையான வீரன் யார் என்று சொன்னால் அடங்காத கோபம் வரும்போது தன்னை அடக்கி கொள்கிறானே அவன்தான் வீரன் என்று நம் உயிரினு மேலான கண்மணி நாயகம் செல்லல்லா ஒளி விசல்லவர்கள் திருவாய் மறந்தழுது உள்ளார்கள் கோபம் என்பது இஸ்லாம் வலியுறுத்தக்கூடிய பொறுமைக்கு எதிரானது என்பதையும் சதா கோபம் கொள்வனிடத்திலே பொறுமையை எதிர்பார்க்க முடியாது என்பதையும் அன்பு அரவணைப்பு நெகிழ்வு இதுபோன்ற அம்சங்கள் நிறைந்த மனிதனை கோபம் கொடூரமானவனாக மாற்றிவிடுகிறது என்பதை இந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறது கோபம் மனிதனை முற்றிலும் நிதானம் இழக்கக்கூடியவனாக ஆக்கிவிடுகிறது கோபத்தினுடைய அந்த விளைவுகளை பற்றி ஒரு அறிஞன் இப்படி சொன்னான் கோபம் என்பது அவனுடைய வாயை திறக்கச் செல்கிறது கண்களை மூடச் செய்து விடுகிறது என்று தெளிவுபடுத்தி காட்டினான் அருமையான பெருமக்களே ஒரு மனிதன் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய கோபங்களை அவனை அடக்கி விடுகின்ற பொழுது எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு எத்தனையோ மனித நேயத்திற்கு அது அப்பாற்பட்டதாக ஆகிவிடுகிறது எனவேதான் இஸ்லாம் போதிக்கின்ற பொழுது கோபத்தை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்று உபதேசிக்கிறது கோபம் என்பது மனிதனுடைய தன்மையில் அமைக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அடியோடு அழித்து விட முடியாது ஆனால் அதை அடக்கிவிட முடியும் என்று அண்ணலம் பெருமானார் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லமர்கள் கூறி அப்படி அடக்கக்கூடியவர் தான் உண்மையான வீரன் என்பதையும் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் கோபம் என்ற தன்மை மனிதனுடைய உடவு உணவிலே இடப்படக்கூடிய உப்பை போன்றது அது கூடிவிட்டால் உண்ண முடியாமல் போய்விடுகிறது அறவே இடப்படாமல் ஆகிவிட்டால் அது ஒரு இனிமையற்றதாக மாறிவிடுகிறது என்பதை பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் கோபத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்வது தான் உண்மையான வீரத்திற்கு அழகு ஏன் ஒரு மருத்துவ அறிக்கை கூட நமக்கு இப்படி சமர்ப்பிக்கும் ஆம் ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியோடு சிரிக்கின்ற பொழுது அவனுடைய பதிமூணு தசை நய நர தசை நாறுகள் இயங்குகின்றது ஆனால் மாறாக கோபம் அவனிடத்திலிருந்து கொப்பளிக்கின்ற பொழுது எண்பத்தி மூணுக்கும் அதிகமான தசை நாறுகள் நிர்பந்தமாக இயக்கப்படுகிறது அதனால் கோபமடையும் மனிதர்கள் நாளடைவிலே தளர்ச்சி அடைந்து விடுகிறார்கள் என்பது மருத்துவ குறிப்பு அருமையான பெருமக்களே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லமுடைய மணிமொழிகள் நமக்கு எவ்வளவு உபகாரமாகவும் உண்மையாகவும் அமைந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் செல்லல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்களோடு சில சஹாபிகள் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே இரண்டு நபர்கள் ஒருவர் ஒருவரை வசை பாடிக்கொண்டே வந்தார் ஒருவருடைய நரம்புகள் புடைக்க கோபத்தினால் மற்றவரை சாடிக்கொண்டிருப்பதை அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லவர்கள் கா பார்க்கிறார்கள் என் அருமை தோழர்களே கோபத்தை போக்கும் வழி ஒன்றை உங்களுக்கு அறிவித்து தரட்டுமா என்று கூறி ஒரு மனிதனுக்கு கோபம் வருகின்ற பொழுது அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தான் ரஜீம் என்று உடனடியாக அவர் ஓதிவிடட்டும் 
எடுத்தெறியப்பட்ட ஷெய்தானின் தீங்கிலிருந்து இறைவா உன்னிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று சொல்வதோடு அவர் ஒழுவெடுத்து கொள்ளட்டும் தன் முகமும் தன்னுடைய கை கால்களும் நீல நீரினால் நினைக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த வார்த்தையினுடைய துவாவால் அல்லாஹ் உடனடியாக அந்த கோபத்திலிருந்து அவரை நிதானமாக அதை செயல்பட செய்கிறான் என்று அருமை நாயகம் சல்லல்லா ஒலிவு செல்லமர்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் அண்ணலம் பெருமானார் அவர்கள் அதை தனியே செய்வதற்கான வழிமுறைகளையும் மணிமொழிகளையும் இந்த சமுதாயத்திற்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் கோபம் என்பது ஷெய்தானால் தூண்டப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல எரித்தெறியப்பட்ட ஷெய்தானினுடைய தீங்கிலிருந்து என்று நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே அந்த துவாவை கேட்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உடனடியாக அதிலிருந்து நம்மை மீளச் செய்கிறான் என்று வலியுறுத்துகிறார்கள் வல்லல் நபி சல்லல்லா ஒலி வசல்லம் கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலை பெற்றிருந்தும் அதை வெளிப்படுத்தாமல் அடக்கி ஆளக்கூடிய அந்த அடியானை எல்லாம் வல்ல ரபுல்லாலமீன் நாளை மறுமையிலே சிறந்த படைப்பினங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து அழைப்பான் அவர் சுவர்க்கத்து கண்ணலிகளிகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் அந்த ஹூரூலியின் பெண்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் அல்லாஹ் ரபுல்லாலமீன் அந்த அடியானுக்கே சுதந்திரம் அளித்து விடுவான் என்கிறார்கள் அருமை நாயகம் சல்லல்லா குலி வசல்லம் அவர்கள் ஆம் நமது கோபத்தை கிளரும் வண்ணமாக ஒருவருடைய சொற்கள் அல்லது செயல்கள் அமையும் போது அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் ஆற்றலை பெற்றிருந்தும் கூட கோபத்தை அடக்கி ஆள்வது மாபெரும் உறுதிமிக்க செயல்தான் ஏனெனில் இதுபோன்ற செயல்களை சராசரியான மனிதர்கள் செய்ய முடியாது இந்த அரிய குணையின் குணங்களை அடைய பெற்றவர்கள்தான் இறைவனால் திருமணையின் மூலமாக பாராட்டப்படுகிறார்கள் அவர்கள் பக்தியாளர்கள் என்று அல்லா பாராட்டுகிறார் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எந்த ஒரு மனிதன் கோபத்தை அடக்குகிறானோ அவர்களுடைய பிழைகளை அல்லா மன்னிக்கிறான் நன்மையான காரியங்களை செய்வதற்கு அல்லாஹ் அவர்களை தூண்டுகிறான் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அருள்முறை குரானில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒல் காலி மீனல் ஹைல ஒல் ஆஃபின அனின்னாஸ் ஒல்லாஹு ஹிபுல் முஹசினேன் நிச்சயமாக கோபம் வரும் பொழுது அடக்கி கொண்டார்களே அவர்கள் எத்தவையர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள்தான் பயபக்தி உடையவர்கள் இறையச்சமுடையவர்கள் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய பிழைகளை கூட அவர்கள் மன்னிக்கிறார்கள் எனவே அப்படிப்பட்டவர்களை நான் நேசிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறான் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒரு நிகழ்வை பார்க்கிறோம் அறிவின் தலைவாயிலான அன்னை அலியின் கர்ணமல்லா ஹுஜுகவர்கள் ஒரு எதிரியை மேற்கொள்கிறார்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்கிறது ஆனால் அலிரலி இல்லாகு தாலானுடைய வீர வாழுக்கு அந்த எதிரி வீழ்த்தப்படுகிறான் அவன் தலை கொய்ய அவன் கீழே விழுந்து மல்லாந்து கிடக்கிறான் அவனை எதிர்த்து தாக்குவதற்கு அவனிடத்தில் ஆயுதம் இல்லாத போது அழியும் கர்ணமல்லாகவர்கள் அவனை தாழ்த்தி வீழ்த்தி அவனை எதிர்கொள்வதற்கு தன் வாளை ஓங்கிய போது அவன் காரி உமிழ்ந்து விடுகிறான் அழியும் கர்ணமல்லா உயிருடைய கோபம் எல்லையை கடந்திருக்க வேண்டுமல்லவா அதன் விளைவால் அந்த எதிரி சின்னா பின்னமாக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் நாம் நினைப்பதன் போல் அல்ல அவனுடைய தலையை கொய்யாமல் தாழ்ந்த வாள் தனிந்து விட்டது அழியும் கர்ணமல்லா குஜுகு அவர்களுடைய இந்த செயலை பார்த்து அந்த எதிரி கேட்கிறான் என்னை எதிர்த்து கொலை செய்வதற்கு தகுந்த நேரங்களும் ஆயுதங்களும் உங்கள் கையிலிருந்தும் கூட அதற்கு மேலும் நான் காரி உமிழ்ந்திருக்கிறேன் உங்கள் கோபம் தனிந்து விட்டதே என்று கேட்டார் அழியும் கர்ணமல்லா உஜுகு சொன்னார்கள் உனக்கும் எனக்கும் தனிப்பட்ட விரோதங்கள் இல்லை இந்த சன்மார்க்கத்திற்காக நான் போராடுகிறேன் எனவே உன்னை வீழ்த்தினேன் நீ காரி உமிழ்ந்தாய் இப்பொழுது எனது கோபம் எல்லை மீறுகிறது இந்நிலையில் உன்னை தாக்கினால் உன்னால் ஏற்பட்ட இழிவுக்காக உன்னை தாக்கினேன் என்று வந்துவிடும் எனவேதான் என் கொள்கையில் குறைவை உண்டாக்கிவிடக்கூடாது எனவே நான் உன்னை விட்டுவிட்டேன் அருமையான பெருமக்களே எந்த நிலையில் எதை சிந்திக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த வரலாற்று நிகழ்வு நமக்கு படிப்பினை தருகிறது அவனை நினைத்தால் எதுவும் செய்திருக்க முடியும் அவன் செய்த ஆகாத காரியத்தால் கூட கோபம் பொங்கி வருகிறது ஆனால் பொறுமையை கடைபிடிக்கிறார்கள் இதுபோன்ற பொறுமையின் சிகரங்களை 
எல்லாம் வல்ல இறைவன் நாளை மறுமையிலே சிறந்த படைப்பினங்களிலிருந்து அழைப்பான் என்பது எவ்வளவு பொருத்தம் என்ற இந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது அருமையான பெருமக்களே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஏற்பட்ட தற்காப்பு யுத்தங்கள் கூட பொறுமையை கையாளுங்கள் நிதானத்தை கையாளுங்கள் என்றுதான் தன் தோழர்களுக்கு அழகான வார்த்தைகளை தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கிறார்கள் அருமை நாயகம் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் அருமையான பெருமக்களே அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா குலைவு செல்லம் அவர்கள் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்ற பொழுது இபனு உமர் அலி இல்லாகு தாலான் அவர்கள் நபி இடத்திலே கேட்கிறார்கள் எனக்கு அழகானதை உபதேசியுங்கள் என்ற போது நீங்கள் கோபம் கொள்ளாமல் இருங்கள் மீண்டும் எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்ற போது நீங்கள் கோபம் கொள்ளாமல் இருங்கள் கோபத்தால் தான் அனைத்து கேடுகளும் விளைகின்றன மனித உள்ளத்திலே கோபம் மேலோங்கும் போது நடுநிலை தவறை நாச செயல்கள் நடைபெற்று விடுகிறது எனவே ஒரு நீதி வழங்கும் நீதிமான் தான் கோபத்தோடு இருக்கின்ற பொழுது அந்த நீதியை அவர் வழங்க வேண்டாம் தீர்ப்பை வழங்க வேண்டாம் என்று அருமை நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் ஓர் இறை சிந்தனையாளன் இறை வணக்கத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறான் வழிகெடுக்கு எண்ணிய ஷெய்தான் தனது சூழ்ச்சிகளை கட்டவிழ்த்து விடுகிறான் ஆனாலும் அதில் அவன் சிக்கவில்லை ஷெய்தான் தோற்று விடுகிறான் தோல்வி முகம் கண்டு வாடி நின்ற ஷெய்தான் இடத்திலே அந்த சிந்தனையாளன் கேட்கிறான் நாங்கள் நிச்சயமாக நீ விரிக்கக்கூடிய வலையிலே இலகுவாக மாட்டிக்கொள்வோம் ஆனால் இப்பொழுது நான் உன்னிடத்திலிருந்து தப்பித்து விட்டேன் நீன் எப்படி எல்லோரையும் கையாள்கிறாய் என்று கேட்டபோது சிறுவர்கள் பந்துகளை புரட்டுவதை போன்று நாங்கள் புரட்டு விடுவோம் அவர்களெல்லாம் எங்களுடைய வழிக்கு வந்து விடுவார்கள் ஒன்றே ஒன்றுதான் அவனுடைய கோபத்தை நாங்கள் தூண்டி விடுவோம் என்று ஷெய்தான் தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறான் அருமையான பெருமக்களே விரிவஞ்சி சில நிகழ்வுகளை நான் இங்கே சுட்டி காட்ட முடியவில்லை இந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் ஒரு கோபத்தை அடக்கி பழகும் போது அவனிடத்திலே அனைத்து நற்குணங்களும் அமைந்து விடுகிறது மன்னிக்கும் மனப்பக்குவம் வந்து விடுகிறது பிறரை நேசிக்கும் தன்மை வந்து விடுகிறது என்பதை தான் பெருமக்கள் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி காட்டுகிறார்கள் எனவே இந்த நோன்புடைய மாதத்திலே அல்லாஹினுடைய அந்த போதனைகளை நம்முடைய சிந்தனையில் நிறுத்தி நாம் மன்னிக்கும் தன்மை உள்ளவர்களாக மாறுவோம் கோபம் ஏற்படுகின்ற பொழுது ஊது பில்லாகி மின ஷேத்தானர் ரஜீம் என்பதை நபிகள் நாயகம் நமக்கு கட்டுத்தந்திருக்கிறார்கள் அதை ஓதுவோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம்முடைய அந்த கோபங்களை விட்டும் பிறரை மனம் துன்படுத்துவதை விட்டும் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக நம் எல்லோரையும் நல்குணம் உள்ளவர்களாகவும் நாளை மறுமையிலே நல்ல கூட்டத்திலிருந்து நம்மை அழைக்கக்கூடிய தன்மை உடையவர்களாகவும் அல்லாஹ் நம்மை மாற்றுவானாக ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து